వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అక్రమాలపై అవినీతిపై అక్రమార్కులపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అక్రమార్కుల గుండెల్లో నిద్రపోతున్నారు ఆయన తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ఒక్కొక్కరికి వణుక్కి పుట్టిస్తున్నాయి ఇందులో ఎవరికి మినహాయింపు లేదు మాజీ ఎంపీలని లేదు మాజీ ఎమ్మెల్యేలు అని లేదు లేదంటే మంత్రులు మాజీ మంత్రులు అని లేదు అందరూ ఒక్కటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ముందు ఎవరిని రాయలసీమ జిల్లా అని లేదు కోస్తా అని లేదు లేదంటే ఉత్తరాంధ్ర అనే లేదు ఏ ఒక్కరిని కూడా విడిచిపెట్టట్లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతి ఒక్కరిని కూడా అవినీతి వాళ్ళ అవినీతి తవ్వి తీయడమే లక్ష్యంగా పరిపాలన ముందుకు సాగుతోంది ఈ నేపథ్యంలోనే అనంతపురం మాజీ ఎంపీ జేసీ దివాకర్ రెడ్డి గారి మీద కూడా ఆయన దృష్టి సారించారు ఎందుకంటే ఆయనకున్న ప్రజా రవాణా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఏదైతే ఉందో దివాకర్ ట్రావెల్స్ దానికి సంబంధించి ముందుగానే ఆయన ఒక నజర పెట్టింది ఆల్రెడీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఎప్పుడైతే ఆయన అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నుంచి ప్రధానంగా జేసీ ట్రావెల్స్ బస్సుల మీద ఒక కన్నేసి ఉంచారు అనేది ఓపెన్గా చెప్పాల్సిన సీక్రెటే అయితే ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఈ మరొక షాక్ తగిలింది జేసీ దివాకర్ రెడ్డి గారికి ఈ జేసీ ట్రావెల్స్ మీద సారీ దివాకర్ ట్రావెల్స్ మీద తీసుకున్న నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దానికి సంబంధించి అయితే జేసీ గారికి చెందిన దాదాపు డెబ్బై ఆరు వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్ని అధికారులు రద్దు చేయడం నిజంగా ఇది ఒక అతిపెద్ద షాక్ అనే చెప్పాలి ఎందుకంటే బిఎస్ త్రీ వాహనాలను నకిలీ డాక్యుమెంట్లతో బిఎస్ ఫోర్ వాహనాలుగా మార్చి రిజిస్ట్రేషన్లు చేయించారు అనేది అధికారులు గుర్తించిన అంశం మొత్తం నూట యాభై నాలుగు వాహనాలకు నకిలీ ఇన్సూరెన్స్ సర్టిఫికెట్లు సమర్పించినట్లు కూడా అధికారుల విచారణలో తేలింది మొత్తం అరవై వాహనాలను ప్రస్తుతం రవాణా అధికారులు సీజ్ చేశారు మిగతా తొంభై నాలుగు వాహనాలను జేసీ బ్రదర్స్ ఎక్కడో దాచిపెట్టారు అనేది అధికారులు చెబుతున్నమాట అయితే వాటిలో నాలుగు లారీలను అలాగే బస్సులుగా మార్చి తిప్పుతున్నట్లు కూడా అధికారులు గుర్తించడం జరిగింది అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే ప్రయాణికుల జీవితం లతో జేసీ ట్రావెల్స్ చెలగాటం ఆడుతుంది అనేది అనంతపురం డిప్యూటీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ శివ శివరాం ప్రసాద్ గారు చెప్పిన మాట అంటే స్క్రాప్ కింద అంటే అవి ఇంకెందుకు పనికి రావు అని పక్కన పడేసిన బస్సులను అలాగే లారీలను రోడ్ల మీద నడపను నిజంగా దారుణాతి దారుణం అదే విషయం అధికారులు వెల్లడించడం జరిగింది మొత్తం మీద జేసీ కుటుంబ సభ్యులకు అయితే నోటీసులు అందజేశామని చెప్పడం అలాగే ఈ ఫోర్జరీ వ్యవహారం ఏదైతే ఉందో దాని మీద కూడా నివేదిక సమర్పించాము అని చెప్పి అధికారులు బయటపడడం జరిగింది మొత్తానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సర్కారు అవినీతి మీద అవినీతి అధికారుల మీద అక్రమార్కుల మీద అక్రమాల మీద కూడా ఒక ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు ఇటువంటి రిపీట్ కాకుండా ఉండడం చాలా మంచిది లేదంటే ఎంత పలుకుబడి ఉన్న నేత అయినా ఎంత సీనియర్ పొలిటీషియన్ అయినా చిక్కుల్లో పడక తప్పదు అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సర్కారు నుంచి వినిపిస్తున్నమాట